אז זה מה שהיה בכותרות, אבל הרחק מהכותרות, כאן בחדרי הוועדה, בעיקר בוועדת הכספים, התגוששו כאן קואליציה ואופוזיציה עד כדי החרמת המליאה, ואנחנו באולפן עם דוד ביטן, יושב ראש שלום. הקואליציה, חבר הכנסת יוסי יונה <coughs> מהמחנה הציוני, ויניר קוזין כתבנו. שלום. נתחיל איתך, דוד כן. ביטן, יש לך איזושהי בשורה לגבי התקציב הדו-שנתי? לא תקציב. לא התקציב, זה הדרך. האפשרות להגיש את תקציב דו הדו-שנתי והעניינים האחרים, אבל הגענו להסכמה בכל מה שקשור לפיקוח על הממשלה ואיך הממשלה צריכה להגיש את העניינים ומה עם האיזונים שקיימים. שינינו מספר סעיפים בחוק, שינינו גם קודם, לפני הפיליבסטר, והיינו, מוכנים, והיינו מוכנים גם לשנות אחר כך, אבל לא היה עם מי לשבת ביום הפיליבסטר, ולצערי הרב, והיום ישבנו. יוסי יונה. נלחמנו בחינם? לא, האמת היא, מה שדוד כאן אומר, אתה זוכר, דוד, בשיחות אל תוך הלילה... הדבר הכי שאני זוכר זה את השיר שקראת. יפה, אבל בשלב מסוים פניתי אליך ואמרתי לך, הבה ונעשה את זה שתי הפסקה. ואתה לא קובע בעניין הזה. לא, לא קובע, לא. היה לכם שליטה עליה, היה לכם שליטה. נכון, אבל... לא, 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 לא. בשעה שהיית אומר, בוא נעשה... סתיו שפיר, אין שליטה עליה. לא, בשעה שהיינו אומרים, בוא נעשה איזושהי הפוגה, הפסקה. אז אתה יכול לבקש את ההפסקה, ואז היינו אומרים... לא, אבל לא, לא היו האנשים הקובעים בוועדת כספים, שזה, אתה יודע אופן, מי. בכל אופן, כל מה שאני רוצה לומר, יעקב, שלפחות מצידי ומצד מספר אנשים נוספים, הייתה איזושהי נכונות לבוא ולראות אם ניתן להגיע לאיזשהו... לפשרה. מסתבר, ככה אני מבין את זה בסופו של יום, שבעקבות הפיליבסטר הזה... לא, אנחנו, לא, לא, אין בעקבות, זה לא היה קשה. אוקיי, דוד, אתה דיברת, יקירי. אנחנו, אנחנו בעקבות הפיליבסטר, לפחות כרונולוגית, בעקבות okay. הפיליבסטר, אנחנו היום בוועדת הכספים ישבנו ודנו באפשרות שלנו להגיע להסכמות, ואכן הגענו להסכמות. כולל סתיו שפיר? בוודאי, זה מחייב אותך. עכשיו יעקב, אני רוצה לומר מספר דברים עקרוניים. אנחנו עדיין... תשאיר משהו לקואליציה, אתה יודע. אנחנו עדיין אוחזים בעמדה הזו באופן חד משמעי, שתקציב דו שנתי הוא דבר רע, אין בו היגיון. למה? תסביר לי למה ל-12 חודשים כן ול-24 חודשים לא, תסביר לי. אז אני אומר כך. בדרך כלל זאת אומרת, אנחנו מתנהלים גם כנישומים פרטיים, אנחנו מתנהלים על בסיס של שנה אחת. כי זה החוק, המדינה, לא בגלל משהו. המדינה שם. גובה את מיסיה, והיא מוציאה את המשאבים לצרכים כאלה <אח> ואחרים, יעקב. המדינה גובה מדי חודש, היא לא גובה שנתית. כן, אבל היא, לא, אבל הדו, ה, ה, הדוח ה, הוא שנתי. הוא שנתי. אבל, אוקיי. לכן יש את המשפט המאוד ידוע, ואני מדבר לפני כן שאני אדבר על ההיגיון הכלכלי, יעקב, ואני רוצה לדבר על ההיגיון הדמוקרטי. כבר, אתה יודע, יש בהיסטוריה את המשפט המאוד ידוע שאומר, אין גביע. ללא ייצוג. זה המושבות שבעצם מרדו נגד, ה... נגד האימפריה הבריטית. זאת אומרת... כן, כש... בדיוק, כשאתה בא ואתה... אומר... זה לא מלך שהוא גובה ממך והוא אה, ככל שחפץ אה, אה, בדעתו לעשות בכסף, הוא יכול לעשות. לכן צריך ייצוג, ויח... וגם צריך להיות פיקוח פרלמנטרי על האופן שבו המש... זה הממשלה זה משתמשת בשביל שאני, אני, אני, אני רק רוצה להשיב. נכון, אני אומר, בתקציב, בתקציב, בתקציב דו שנתי... משפט אחד, בבקשה כן. דוד, משפט אחד, לגב... וזה עניין שיש בו אי הלימה עם הערכים של דמוקרטיה. עכשיו לגבי השאלה המקורית שלך, כן. המקורית שלך, תקציב דו שנתי הוא בעייתי משום שאין בו את מידת הרגישות לגבי תמורות בשוק העולמי, בכלכלה הגלובלית, ובתמורות כאלה שיכולות לקרות. אני, 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 אני מנחה פה, אז אני לא רוצה מפתיע. לחלוק עליך, כי אם יש איזשהו יכול, משבר בבור... בבורסות העולם, אז זה יכול להיות תוך חצי שעה ולא תוך שנה ושנתיים. גם זה נכון, גם זה נכון, אבל עדיין. ראשית, ראשית, אה, היועץ המשפטי היום הופיע והצדיק בעצם את הטרוניות שלנו על מה שקרה. אה, שלשום בלילה. לגבי הפיליבסטר. לגבי הפיליבסטר ומה שהתנהל. דבר ש... אגב, למה, למה הוא לא הפעיל סדרי דיון מיוחדים? זה בדיוק... למה התלוננתי? לא על הפיליבסטר, התלוננתי על זה שהייתה איזושהי הבנה של היושב ראש שלא תהיה בעיה, ולכן הוא לא... אולי נסביר לצופים לא על מה דיברתי? הוא לא ניצל את סמכותו לקבוע... בדיוק. אה, יש לקבוע, סמכות ליושב ראש ועדה, הוא קובע, מעכשיו יש סדרי דיון מיוחדים, מיוחדים זה על פי תקנון הכנסת. החוק הזה, תוך כך וכך שעות צריך להיות מאושר לכאן. אבל הוא למד, הוא למד לקח, היושב ראש הוועדה. עכשיו אני אומר עוד משהו. אתה בטוח שהוא למד לקח? כן, כן. אולי הוא עשה לכם את התרגיל? לא, לא, שום תרגיל. זה היה אמיתי, הוא למד לקח. זה אמנם אנחנו נפגענו מזה, אבל הוא למד את הלקח. דבר נוסף, אנחנו עשינו היום רק שני שינויים. שינוי אחד, היינו מוכנים לעשות אותו לפני זה. שינוי שני, אנחנו קיבלנו את הטענה של פרופ' טרטנברג על משהו שקשור להוצאות. 
ו... של ו... מה? שזה אומר מה? שלגבי ההוצאות שנכנסות ל... לדוח הכלכלי לגבי הגירעון, שרק הוצאות מאושרות, הוא צדק, קיבלנו את זה. עכשיו אני רוצה לגבי התקציב הדו-שנתי. אני חושב שתקציב דו-שנתי הוא תקציב שצריך לעשות אותו. זה גם נוצר יציבות כלכלית, גם יציבות תכנונית של כל משרד ומשרד, לא וגם חומש? יציבות פוליטית. עכשיו, למה זה טוב? הראיה, אתה... כי השינויים במש... בהכנסות ובהוצאות, חמש שנים הם גדולות, גדולים מדי כדי ליצור איזון תקציבי. אבל... הנה תראה את משרד הביטחון, הוא תמיד הולך על תוכנית חומש עם שינויים כאלה ואחרים. ואני אומר לך... ואף פעם לא מספיק לו לא הכסף. לא משנה, אבל הוא הולך על תוכנית חומש, רואים קדימה. וגם היציבות פוליטית היא מאוד מאוד חשובה, לא צריך לעשות בחירות פוליטית כל שנה. לא, אני לא רוצה לעשות בחירות, לגבי גם ההתנגדות שלכם היא פוליטית. אבל רגע, אבל... פוליטית, פוליטית לא פתרת את הבעיה, כי עד כמה שאני מבין, בהצעת החוק המקורית, אם הכנסת לא מאשרת שינויים לא, מסוימים שם, מעבר יש... לאחוז מסוים, למדנו, הולכים לבחירות. למדנו את הלקח מ-2013-2014, ששם היה גירעון. 12-13. עשי... 13-14. עשינו, או לפני זה יכול להיות, 12-13, עשינו שינויים ויצרנו בלמים ואיזונים שבעצם לא ייתנו למצב הזה להתקיים, ואני אומר לך, זה לא ממש תקציב דו-שנתי, זה תקציב שנה וחצי, אני קורא לו, מדוע? אז בוא נעשה אותו חד-שנתי. רגע, מדוע? אני אסביר גם מדוע. כי אם הגירעון הוא מעבר ל-10 מיליארד... ואת זה מגלים במאי. ואת זה מגלים ב... לא, הם מגישים דוח בנובמבר 2017, אז הממשלה חייבת לנקוט בשני אמצעים. אמצעי ראשון... הגדלת יעד הגירעון, אמצעי שני... אבל זה לא יקרה, כי יש נומרטור. רגע, בדיוק, זה הם צריכים להראות הכנסות נוספות שמאזנות, ואם לא, הולכים לבחירות, בדיוק כמו תקציב רגיל חד שנתי. אז מה הלכתם עם זה? לא, מכיוון שאנחנו צריכים ליצור מצב שתהיה יציבות. לגבי הגירעון, אנחנו נתמודד איתו, ואם לא נתמודד איתו, אז נראה לבחירות כמו כל תקציב. יעקב, חייבים רק לומר מבחינת התהליך, כלומר, זה לא באמת שבמידה ולא מגיעים מיד הולכים לבחירות, יש כמה וכמה נקודות יציאה. זה כמו תקציב, כמו חוק תקציב. בדיוק, וזה לוקח הרבה יותר זמן. בדיוק, אבני דרך, נגיד ככה. בסדר, לכן זה לא ממש תקציב דו-שנתי, אתה יודע את זה. אז בנובמבר באמת שבמידה ויהיה איזושהי בעיה, יש לנו תקציב ההתאמות, שהוא באמת עשרה אחוז מהתקציב, שלושה וחצי מיליארד שקלים שהם בתוך השלושה וחצי מיליארד שקלים האלה יש בעצם טעות בתחזיות של האוצר, יהיה אפשר לכסות את הדברים האלה. כבר קרה. כבר קרה, וסביר להניח שגם יקרה, ובגלל זה הדיון היה כל כך חם, כי כולם רואים שכנראה זה יקרה, כי יהיה קשה באמת לעתיד, כי זה קורה כמעט בידי תקציב. במידה ויעברו את השלושה וחצי מיליארד שקלים האלה של התחזיות, זה יחזור לוועדת הכספים, וזה באמת אולי ההישג, אם תרצה, של האופוזיציה. ידברו על העניין שבאחרי שלושה וחצי מיליארד שקלים, יגיעו, העניין יגיע אבל זה היה לפני הפיליבסטר, אני רוצה להגיד לך דבר מכל הפיליבסטר, מכל הפיליבסטר מה שיצא שאולי סתיו שפיר במפלגת עבודה תקודם במקום. אותנו זה לא מעניין איזה מקום היא תהיה. זה בעיה שלהם, לא שלהם. תכלס היא לא עשתה כלום בפיליבסטר. אבל יוסי, אני רוצה לשאול אותך. בוא נעשה את הדיון אישי, נשאיר אותו. אתה חבר ועדת כספים, נכון? לא, אני חבר ועדת כלכלה. חבר ועדת כלכלה. נהפוך אותך כרגע לחבר ועדת כספים. אם אני מחליף כמה חברים. אתם מאשרים, יוסי, אתם מאשרים ספרים כאלה שירוחו על שולחן הכנסת, ומי יודע כמה עצים כורתים עכשיו בברזיל כדי להדפיס את הספרים האלה. זה לא, זה התקציב. אתם מצביעים על משהו שלא קיים, כי בוועדת הכספים, שם מתנהל התקציב יע, האמיתי. יעקב, אתה לחלוטין צודק. עכשיו, אתה בעצם בא ואתה רומז, או אומר, לא באופן, רומז, ב, אומר באופן חד משמעי, שבכל מקרה תהיינה תנודות כאלה ואחרות. בדי. אז מה אתה מלין עכשיו על, נכון. על העניין הזה? נכון, זאת אומרת שאני נכון. יפה. אז מה שאני אומר, אתה מדבר על חולה רעה, ואז מדבריך נובע, אם כבר יש חולה רעה, רע בואו נגדיל רע אותה. רעה חולה. סליחה, רעה חולה. אז, אז בואו נגדיל אותה, אתה אומר. ואני אומר, תשמע, אם רעים. יש לנו את החולה הרעה הזו, בואו נצמצם אותה. על זה בעצם נסוב הדיון. לא. והערה אחת נוספת לגבי הדברים של ידידי, ידידי דוד ביטן, זה ככה. תראה, הדבר החשוב ביותר בחברה דמוקרטית זה באמת מידת האיזון בין הדרג המקצועי, כפי שאתה אומר, לבין הדרג הפוליטי. יפה. אנחנו חשים שכאשר יש תקציב דו-שנתי, הרי שהאיזון הזה נפגע, ולכן נזעקנו וקיימנו את הפיליבסטר. אתה יודע מה קורה בתקציב? אחרי חצי שנה מתחילים לדון בתקציב, בעצם לא עושים כלום, לא מפקחים על הממשלה, לא מפקחים חוקים. אני חושב שטוב לכנסת שהתקציב יהיה דו-שנתי, עם בלמים. 
איזו מילה, מה אתה עונה לשאלה ששאלת את יוסי יונה, שלמעשה אתם מאשרים איזושהי ספרה פיקטיבית, שכתוב שם 400 מיליארד או 405 מיליארד, למעשה בוועדת הכספים מיד למחרת מתחילים להעביר מיליארדים. זאת באמת בעיה, אבל לא ניתן לתקן אותה. למה? אז תראה. אז אל תביאו ספרי תקציב. אני חושב, לא, חייבים להביא תקציב, התקציב מגדיר הכנסות והוצאות לאותו רגע, אם למשל עכשיו לצורך הדוגמה, קיבלנו עוד, הנה עכשיו במכירה של סמי סגול קיבלנו עוד שני מיליארד שקל. נו בסדר. אז מה לעשות, לשמור אותם בצד. אז תעשו סעיף של ההכנסות ועוד שקל. לכן, לכן, כשיש שינויים בהכנסות, אפשר להגדיל את ההוצאות. זה בדיוק העניין עכשיו, זה הדבר הראשון. דבר שני, חלק מההעברות קשורות לעודפים משנה קודמת. למשל, התחייבת לחברה הסינית שעושה את הרכבת התחתית על 4 מיליארד שקל ב-2016, לא סיימה, לא סיימו לשלם, אתה מעביר את זה ל-2017, אתה לא מפסיד את הכסף, חלק גדול זה עברות כאלה, לכן אנשים, סתיו שביט לא מבלבל את המוח בעניין הזה, זה לא המצב, כי היא עושה מכלום משהו וחושבים שהיא עשתה משהו, אז היא לא עשתה. גם כשהלכה לבג"ץ והחזירו כביכול שצריך להסביר שקיפות עדיין העברות התקציביות ממשיכות לא ראיתי שהבג"ץ עצר את זה דוד ביטן אבל צריך להגיד רגע ואני אומר לך שאם יעשו תקציב לשנתיים הסיכויים של העברות תקציביות צריכים להיות יותר נמוכים למה? כי התקציב הוא יותר מתוכנן לתקופה ארוכה כן אבל הצביעות לא סוגר יותר גדולות חבר הכנסת ביטן לגבי העניין הזה של היחסים בין קואליציה לאופוזיציה כי אנחנו רואים הרבה עליות וירידות מינוס, yeah, העלי, TV, מינוס, TV. מינוס העליות, בעיקר ירידות ביחסים בין, ביניכם, yeah. וגם העניין הזה, אולי המקום הזה של לתקוף את הכלי הזה של האופוזיציה, שבאמת, בואו, הקואלי... רגע, רגע, אני אומר, הקואליציה היא השולטת, היא מעבירה את החוקים, yeah. האופוזיציה יש לה כמה כלים מאוד מאוד ספציפיים פרלמנטריים, שעל פי הם, הם בעד... עובדים. אבל אני אומר, כל פעם לבוא אולי ו- ולהשיד, אבל... אנחנו לא נאשר חוקים, לא, 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 אולי אני... יש פה מין... זה אני... לא הבנת אותי, אני אסביר א', נהגו שלא אה, באופן הגון, מדוע? היו צריכים להגיד ליושב ראש, שמע, אין סיכומים, אין כלום. כל צד יעשה את שלו, אז הוא יכל ליצור בלמים בוועדה לגבי תקופת הזמן וכולי. הוא לא עשה את זה, לשחרר את חברי הקואליציה. אני בא, אני בא ואומר, אתם לא יכולים, אתם יכולים לנצל את הפיליבסטר, אבל תשמע, להגיש עשרת אלפים הסתייגויות, ואנחנו נשב על זה שבוע, ואחר כך נצביע בכנסת חודשיים, זה לא מטרת המחוקק. אבל זה לא המטרה, אתה צודק. לא, זה יקרה, הם יכולים, אבל אני אומר. זה לא המטרה. רגע, אבל זו אפשרות קיימת, אז תגידו, מה, אתה לא נותן לי לעשות את הפיליבסטר? עכשיו, מה היה לגבי החוקים? אני אמרתי, אם אתם לא פועלים איתנו באופן הגון, אנחנו גם לא נפעל. אנחנו בקדנציה הזאת, במיוחד מאז שאני גם יושב ראש הקואליציה, אנחנו, הרבה מאוד חוקים של האופוזיציה, אנחנו בוחנים אותם באופן ראוי. ורק עכשיו, אתמול, העברנו שלוש, שלושה חוקים למרץ. שלושה. לא אחד, שלושה. זה חוקים רגע. של מרץ או שזה חוקים לטובת חוקים האזרח? חוקים לטובת האזרח, לא, אבל אני מנסה, מה... רגע, למה בסדר. למה הדיוג הזה? אז מה ההבדל שאני בא עם תקציב לטובת האזרח, למה צריכים לעשות לפי ליבסטר? כי הם טוענים שלא... אז, לא אז לא אני לא אומר, לא אנחנו לא בוחנים את זה אמיתי, אנחנו רוצים שגם ההתייחסות שלהם לא, תהיה הוגנת. ש... אם אין הוגנות הדדית, אז גם אנחנו יכולים להצביע נגד. ולנצל את הרוב זה, ולא ניצלתי את זה עד הסוף. הגענו להסכמה שאנחנו נבחן את הדברים עוד הפעם, שני הצדדים, וזה מה שעשינו. לא ניצלתי את מה שאמרתי, לא אמרתי את זה עד הסוף. אני מבקש להגיב לדברים הללו. יניר הציג את הדברים באמת כהווייתם. יש יתרון, בסדר, זו הדמוקרטיה, ויש יתרון ברור, אנחנו במציאות אסימטרית, יש יתרון לקואליציה. מה לעשות, זה כל הבוחר, מה אתה רוצה, מה? לא, לא. שאני אעביר לך את התוצאות, שאתה תקבל אותן. דוד. נו מה, מה, אני מקבל את הדין. אל תתלונן על זה. אני לא טוען, אמרתי, אני מתאר את המציאות כהווייתה, הוא משלים איתה. אוקיי. לא אמרת, עכשיו רק אמרת. אוקיי, אז אני מוסיף, אני משלים איתה. ונתת לו להשלים את המשפט, שהוא משלים עם המציאות. בדיוק, כן. אז עכשיו, בהינתן המצב הזה, בכל זאת, הדמוקרטיה, ואנחנו כולנו משלימים גם איתה, בשמחה, אני מקווה זו הפעם, בכך שיש איזשהו כלי שנקרא הפיליבסטר. באמצעות הכלי הזה, אנחנו מבקשים להשתמש בכוחנו היחסית. להעביר את המסר. לא להעביר. בסדר, אני מוכן, זה אין בעיה. אחד, אני, אתה יודע מה, אוקיי, תודה, יעקב, אני אגיד, אבל זה לא, אני אגיד מה שאמרת, העברת המסר זה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, באמצעות הפיליבאסט אנחנו הולכים לציבור ואומרים לו, אני מסיים, אנחנו אומרים לו ראשית, הביטו, יש כאן מדיניות כלכלית שאנחנו לא מסכימים איתה, ואנחנו רוצים לנסות לתשומת ליבכם, שיש את הדבר הזה. דבר שני, אנחנו עדיין יכולים, באמצעות הפיליבאסטר הזה, כפי שאנחנו עשינו במקרה הזה, להגביר את הפיקוח של ועדת הכספים, ואולי בסופו של דבר, רוצים פיקוח. אבל אתם יודעים מה יהיה בסוף? זה יאושר ברוב קולות הקואליציה, ייקח עוד כמה שעות, כמו שהיה השבוע, היה שבוע פוליטי מעניין.